。电视剧《宁安如梦》已经大结局了，对于这部剧的结局可以说改动很多，特别是谢威的改动巨大，没有造反，没有弑君，也没有弑父，而是帮助沈郎解决了内忧外患，解决了大月之的外患，又灭了平南王，算是解决了一大内忧。不仅如此，更是设局扳倒了薛远，护住了沈郎的江山。这部剧名字叫《宁安如梦》，其实宁安宫是最为重要的地点之一，因为这代表的是皇后的位置。而随着谢威的改动，宁安宫的主人的结局也改了很多。今天我们就来聊一下这部剧四任主人以及各自的结局。一、薛太后剧版被流放，原著被沈郎所杀。薛太后名义上说其实是谢威的姑妈，二十年前她还是皇后，自然是宁安宫之主了。他当年为了自己儿子沈郎的命，抓住了燕敏，导致了年幼的薛定飞去假冒沈郎。但是因为薛远急功近利，所以才有了后面薛定飞被抓，三百孩童被屠，无数百姓惨死，薛定飞成了他的噩梦。其实他也算是谢威的仇人之一。原著中谢威造反，薛太后知道之后躲进了密室，还是被谢威的人找到。最后他在谢威的逼迫之下，被沈郎给杀死了。母子相残也算是他的报应了，而剧版的他只是被流放去看守皇陵，结果平安无事，令人十分费解。为何谢威不把这个罪魁祸首弄死呢？若没有他，一切可能都不一样。二，江雪凝最幸运，不管是原著中还是剧版里面，江雪凝最后的结局都是重生了。上一世，他乃是沈界的妻子，更是大前的皇后，自然也是整个宁安宫的主人。可惜的是，这位皇后命运多舛，靠着心机成为了皇后，结果没当几年就被谢威和燕林造反，最后好误会了谢威的意思，用匕首自尽了。其实江雪凝前世，他如果不自杀，肯定是不会死的。原因很简单，因为燕林和谢威都爱着他，根本不会让他死。但可惜的是，他会错意，看不懂局势，最后自尽。可是他足够幸运，居然重生了，改变了自己的一生，也算是运气不错了。若不是他够幸运，只怕第二世还是得死。三，赵皇后被打入冷宫。赵皇后是沈郎的皇后，自然是宁安宫的主人。她贤良淑德，但是她却很倒霉，遇到了好色纵欲的沈郎。沈郎对他并不重视，甚至根本就不爱他。他身为皇后，却一直被薛太后打压、欺负，地位甚至不如薛叔。而他更是最为倒霉的皇后。后面秦贵妃生下了孩子，他的孩子成为了皇帝。而一生无子的赵焕后，前世寡居深宫，这一世只怕连皇后之位都得被沈郎给秦贵妃。最后被成为太后的秦贵妃打入冷宫。四，秦贵妃躺赢。秦贵妃可以说是整部剧运气最好的一个，因为谢威没有造反，所以他的儿子成为了皇帝。而沈郎为了能够让他的儿子成为皇帝，应该会把他扶正。最后的结局是秦贵妃躺赢，成为了皇后。沈郎死后，他成为太后，说不准就是下一个薛太后。不过他对江雪慧的态度来看，这位太后还是比较善良的，起码没有薛太后那么心狠手辣。总而言之，这部剧四位皇后。四种不同的结局，江雪凝最为幸运，秦贵妃躺赢，至于赵皇后则是最为倒霉的。